来了，您这号码咋办？哎呀哎呀呀呀呀！这这，怎么生气了？上次你明明说要把包事传给包子，可为什么要授意下属故意刁难他？您别不承认，你要真想传位给他，不会是这种态度。包一凡现在怎么样？很颓。这就对了，啊。那我说退出公司经营，把这个家业交给他，那是我的真心话，我发誓。但这份家业呢，它不是一栋房子、一辆车子，它是一个企业。包一凡，他能掌控得了吗？你自己也看到了，他要想掌控的话，还得花上一段时间，好好磨练磨练。所以我今天来，就是想跟你谈谈。不是。你想插手我们的家务事啊？正因为我不想插手你的家务事，我才要跟你谈判。那些人根本就不是就事论事，而是存心无理取闹。他们之所以敢这么做，是因为他们知道包子在这个位置上是暂时的。这只是你以退为进的一步棋。承认包子的权威，那就是站错队，对吗？嗯，不对，不对，不对。我对包一凡，我怎么会有阴谋呢？我之所以一时无法撤出公司，那是因为啊，我为了要清扫他妈妈在公司布下的这些人跟势力。这些人你要是不除掉的话，那包氏企业它永远只是个家族企业。包一凡想要实现他的理想，那是不可能的。所以您知道，知子莫若父啊。包一凡是个有野心的人，我怎么会不知道呢？事情到了这个地步啊，那我也没办法。自从他妈出事之后，我打了几个电话给他，他都不接。你说他怀疑我什么？啊？那我是他老子呀，我赚的钱到最后不是都是他的吗？他怀疑我什么？啊？现在只有我们父子联合才能更强大，这是白痴都懂的道理，对吧？那小子不懂。我相信，您不会说假话，但是我也知道，像您这样的人，是不习惯承认错误的。包子的妈妈也一样。你们两个打着爱他的旗号，互相争斗，可你们真的有考虑过包子的感受吗？你很犀利啊，啊！我不管你怎么想我，包一凡怎么恨我，这包氏，我还是会掌控一段时间。你如果看不下去，不忍心看到包一凡那么狼狈的样子，可以啊，你可以到包氏来帮手。啊，我还是那句话，他如果能掌控，我就把包氏的大权拱手让出。包氏，我抛开不管。但是我必须知道，要怎么样才能让你退让，不再折磨包子？是不是需要搬出魏国强？真的假的？我真没想到，我原本还以为是那傻小子一厢情愿呢。我没想到你，啊！你先回去吧，啊！先别跟旁人谈这事儿，更不用惊动魏先生。公司那边。我会告诉我自己人，暂且先停住。一言为定。陈娇，我
还是那句话，包一凡想要接手，得有那个能耐哦、我这腿都软了，是、啊，好久没这么闹了。看见下边那些人了吗？哎，你要是这么说的话，那就是我的错，我不应该连累大家。我的错，我的错，我的错。说什么呢？你，咱们当中你最有才。对呀，对，就是。你看看那样孩子。车在右边，好嘞，出门最右，路上小心点。哎，哎，红哥，干嘛去啊？唱的特别好听、啊。工作。凡凡，不是我不想支持你啊，光我支持你没用啊！你妈现在一倒，你爸就是公司最大的股东，你怎么跟他斗啊？是啊，凡凡，你妈一辈子都想把房产抓到手里，抓住了吗？凡凡，我说句难听的，你妈要是醒过来还好，要醒不过来呢？一定要想清楚，我们能斗得过他们吗？现在不管你怎么想，你都要忍一忍。说好了吗？要给你做一场专场的演唱会。记得给我。好，今天这场演唱会只属于你一个人。
声记得陪我睡。喜不喜欢？喜欢。我生在西安，十八岁之前没见过海是什么样。我第一次看海就是在这儿。在这里吗？对。我们第一次参加音乐节就是在上海。那时候我们刚出了第一张专辑，有点小名气。大家伙嚷嚷着非得要庆祝一下，又想看海，所以我们就来这儿了。那时候，长征还没加入呢，我们都十八九岁，年轻气盛，喝酒、撸串、笑笑闹闹。当时我就在这儿发誓，我一定要成为全中国最有名的乐队。谁都没想到，后来是那样。我们在北京混的实在是太落魄，所以你就来上海了。我想重新开始，或者就地结束。遇见你是个意外，其实遇到你也是一个意外。今天看见你在台上，有那么多人给你喝彩，为你鼓掌。那种感觉好不真实啊！我心里就忍不住的在想，你那么优秀，为什么会喜欢我？那是你觉得我优秀，我的成员们还问我呢，说你一个什么都没有的人，是怎么骗来这个这么厉害的女强人？女强人，是我吗？怎么了？没人这么说过？没有，从来都没有人这么说过。我才刚刚过了实习期，跟我上次比还差远了。跟艾米姐那样真正的女强人比，我更是什么都不算。可上次你还说你已经代表公司跟好几个国家的团队沟通了，这还不算是女强人啊？其实这些都不重要。当你喜欢上一个人，你就觉得他什么都好。就好就好。哎呀，你怎么不接电话呀？你急死我们了！不好意思啊，妈妈，我刚才在听一个演唱会，然后我就把手机弄静音了，我没看见。你听音乐会设了静音以后，你得看看电话呀，是不是？妈妈，爸爸给那个你来电话。我们担心了一晚上了。哎，关关，我说没事吧？看你妈不相信啊！被人拐卖怎么办？呃，上当了怎么办？哎呀，神经兮兮了，编了一堆故事啊！我怎么劝都劝不住啊！回来就好，回来就好啊！没有回来，他在外面呢。哦，在外面啊，找到就好啊啊！嗯，我你你你赶紧回家吧，你还在干什么呀？我没事儿，妈妈。没事就好。妈妈想让你赶紧回家。对对对，早点回去啊！你这大晚上的一个女孩子在外面，我们又没在你身边，旁边又没人陪你。你说你哦，是不放心，那我不放心呢。哦哦，好好好，啊，关关早点回去啊。你妈的啊，对不起啊，妈妈。这就是那对不起的傻姑娘。你跟妈还说对不起啊？我是你妈，有什么好对不起的？我就是担心你嘛。对对对啊！在遇到这种时候，你一定要把电话要看一看，关静音的时候你要看看。爸爸妈妈肯定给你来电话。啊啊，好好好，好不好？嗯，闺女啊，等着。祝你生日快乐！
来来来，宝贝，生日快乐啊！我们老九给你祝生日快乐啊，宝贝你啊！谢谢爸爸妈妈。不用谢，不用谢，不用谢啊！你在外面快快乐乐的，我们就放心了。哎，赶紧回去吧，早点回家啊！啊，早点回去了，早点睡觉。那女孩子可是不能熬夜的。对的，对的。熬晚了有黑眼圈的，对皮肤不好。听见没有？好了，我知道了，妈妈。你们也早点休息，晚安。今天你生日啊？嗯。怎么不早说啊？我怕我跟你说是我生日，你还会准备礼物，怪不好意思的。你还真贴心啊！那这样，我送你一首安可曲，好不好？好啊。来，坐上来。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生。关雎儿，祝你生日快乐！怎么了？不喜欢、啊？不是，不是。你知道吗？从小到大，我都不是最起眼的那个。小时候班级里搞活动、表演节目，从来都没有人会想到我。后来长大了，上大学了，参加社团，我也是端茶倒水、最不重要的那个。就连在二十二楼，我也是最普通、最不起眼的。我从来都没有想到，有一天，会有这么浪漫的事情发生在我的身上。会有一个人唱歌给我听，祝我生日快乐。会有一个人像你这样对待我。我刚去找了你爸，我跟他说，既然已经放权，就不要试图垂帘听政。我甚至搬出魏国强来威胁他。我已经无地自容了，你真的没有必要这么做。我明明知道，是我爸。故意把我妈害成这样的，我就什么都做不了。原来跟着我妈的人，都以为我妈这一辈子都醒不过来了。为了讨好我爸，拼命的和我作对。我也知道，这全都是我爸安排的。
他想一步一步的剥夺我的权利，瓦解我在公司的权威。哼！你知道我这心里头有多窝囊？你不窝囊，因为你在担心你妈的时候，她在布局，才让你这么被动。我咽不下这口气。我是不是应该好好琢磨琢磨？明天应该怎么办呢？今天只是临时的暂停，明天才会针锋相对，大不了鱼死网破。包子。我认为你没必要这样，你根本不需要跟他们鱼死网破，你可以把你现有的都给他们，另起炉灶，反而打他们个措手不及。凭什么呀？你是说让我主动退出是吗？不是退出，是以退为进。你离开包氏，外面有更广阔的天空，你有你的经验、人脉、资金的事情，你不用愁。我相信三年之后，你一定会有你自己的事业。到那个时候，他手上的包是无人接手，发愁的人应该是他。我绝不退出，绝不。我刚才说了，大不了鱼死网破嘛。他心疼什么，我折腾什么。安宁。对于我来讲，那是一个家，是我从小生活的地方，就跟树扎根在土里一样。你可以远远的避开魏国强，但是我不行，我不甘心。可是你反过来想，包氏本来就是他一手打下来的，那些老臣听他的不听你的很正常。他一手打下来的，那是我妈和他一手打拼下来的。我妈现在躺在医院里边，他连看一眼他都没看，就当我妈不存在了。就算我妈醒不过来，这份家产也有我妈的一半。包子。你冷静一点，你这样折腾下去，不光伤的是包氏，也降低了你自己的品格。我不在乎，我只有让他不断的亏损，让他感觉到割肉般的疼痛，他才能有所收敛啊。可你这不是一个商业行为，而且你不能把你的所有的不满、自责，通通折射到你爸爸身上。我不能让你成为他那样的一个人，你也不想你妈醒来的时候，包氏一片狼藉。我不希望你将来为你自己做的事情而感到后悔。我们一定还会有别的办法。你走吧，我想一个人安静一下。一点多了，我们是回去呢，还是留在这儿一起看日出呢？我不想回去，我想跟你待在一起。离日出还有四个多小时呢
我们还得等一段时间。没关系啊，反正跟你待在一起，时间过得特别快，一点都不无聊。冷不冷？还好。哎，我包里有衣服。来，盖上。你先休息，时间快到了，我去啊。嗯。嗯好点了吗？好很多，安迪，你不明白，这些天我天天和各色人等打交道，我才知道我妈有多么不容易。她明明知道我爸在外边和其他女人有纠缠，她之所以不离婚，就是为了保住我的这份家产。他完全可以置身事外，没有必要跟之前那样费尽心机，招各种人来妒忌。我承认，我不应该答应我爸和他一起把我妈架空，要不然他也不会这么有恃无恐。也就是说，是我。亲手把刀子递到我爸爸手上，把我妈逼到这步田地。别这么自责，其实递刀子的人应该是我，跟你没关系。跟你没关系，可我必须要把包氏得到手。我真的不知道我该怎么办了，好累、啊。好累就什么都不要想了，不管发生什么事情，我跟你一起面对。但是我真的不希望你因为包氏去做那些疯狂的事情。醒醒，嗯，乖乖，醒醒，没睡醒吧？嗯，天快亮了，你看，美不美？嗯、好美啊，感觉好奢侈啊。为什么这么说？就觉得挺难得的。从上班以来，我不是在公司，就是在家里，两点撑一线。
感觉好久都没有看到黎明的太阳了。你呢？我？嗯。我一般这个时候才刚刚准备睡觉。<笑>那咱们常常一起出来好不好？我想跟你一起去更多的地方，看更多的风景，做很多很多有意思的事情。好。哎。跟谢彤在一起是不是啊？啊，你们俩不是参加音乐节去了吗？怎么跑海边去了？哎，真美呀！光光，我又看了一下那个日出的照片，我才发现耶，原来日出这么美啊！我以前都没有看过。光光，我现在为你特别开心，真的，我现在就想抱抱你，亲亲你，疼疼你，嗯。包总，安迪小姐来了。哦，奶奶，吃过了没有？不用了，谢谢。啊，没事，坐坐。嗯。包总在干什么？睡觉。没有一点别的表示吗？没有你想要的妥协啊、谅解啊之类的东西，所以我很担心。我认为，以你们现在对彼此的态度，很可能两败俱伤。混蛋，脾气臭的跟他娘一样。我来是要提醒您，您打击他的自信。就是打击包氏的未来。我打击他什么了？哦，我真的不知道我打击他什么。我除了不想退出之外，我也愿意扶他上马。我得过癌症，啊，要是再复发的话，我真不知道我还能活多久。所以现在最重要的是，你告诉他，只要他让我回去跟他一起开会，别天天想着把我给搞垮，赶我出局。那就什么问题都没有了。现在公司的状况就是，不仅他为难，下面的人也为难啊。这公司的人不知道该如何站队，几乎都停摆了。每天损失多少钱，你知道吗？他非要把我踢出脑溢血，他才开心，是不是？我告诉你啊，他要是不姓包的话，我早把他处理掉了。问题是你把包子当什么了？他妈妈现在还躺在医院，你就用各种手段的来制约他。扶他是这么扶的吗？我看您更像是对待仇人一样的在提防他。当然，亲手打下了江山，谁都不愿意舍弃。但是现在包氏的问题你也看到了，我相信你更不愿意看到他们一点一点的摧毁包子，摧毁他的理想和自信。
抱歉，我那是在自保。那我也提醒你，包子即便什么都没有，他还有我。我即使不搬出魏国强，最不济，我可以用我的钱，让他重新创业。可是，在那个时候，你就没有儿子了。威胁我呀？真不是威胁你。你很厉害呀，你真的很厉害。这包一凡找上你，我不知道是福还是祸啊。我并没有比他厉害，只是他比我更在乎你们。所谓关心则乱，我回上海了。这么厉害，不留下来帮着包一凡吗？包子总要学会长大，但他长大的代价，很可能是毁掉包氏。小关关不得了，不得了了！现在都没回我微信，肯定跟那个谢彤在一起。不过那小谢彤长得可帅了，那小帅哥对他还好，我还挺放心的。照片是挺美的，不过谢彤……哎，我一直在犹豫，你知道吗？小曲之前调查过谢彤，小谢这孩子是有问题的。以前他们俩没在一起，现在两个人成男女朋友了。我就在想，我是不是应该提醒一下关关呀？谢彤打架辍学的事啊，你怎么知道？人家谢彤早就告诉关关了，一点隐瞒都没有。而且那事儿纯粹是他是帮朋友，义气。你再说了，你就算是小混混，谁能混得过曲潇潇啊？我这事儿也是，你看人家谢彤，帮我多仗义啊！我觉得吧，所有事儿都得把人往好里想。像曲潇潇那样把谁都往坏里想，那样不行。也是，我之前还不是就吃的这个亏啊。凡姐，我能吃这个鸭翅吗？我盯了他半天了，我天天在医院食堂吃着，我嘴里就淡出个鸟来了。我特别想吃这个，凡姐行吗？不行，专门给你带的。我问过医生了，你现在不用忌口了，过两天就可以出院了。那我可以吃热闹热闹啊，可以吃了是不是？当然了 ，yes。嗯，好吃。哎，凡，你今天不是周末吗？你咋不去陪王帅哥？他有事要忙。你这样可不行，完全不行。他有事忙，你去陪他呀。男人的心理，你不懂。你这有点危机意识，王帅哥那么帅，多少个女孩惦记着呢？你不能因为陪我就冷落了他。你看你们平时见不着吧？这大周末的，你大周末再不见，那哪行啊？别担心我，我没事，陪王帅哥，陪他去。你行吗？行啊，腿都好，差不多了，上床下床走路利索着呢。嗯，别因为陪我冷落他哦。去了去吧 ，OK 了我。那我先走了。嗯。我可不想当电灯泡，让王帅哥记恨我。他敢。嗯，行，我有空再来看你。说什么？小姐，你不能进去。我为什么不能进去啊？他们俩都分手了，有什么可聊的呀？啊？他之前跟他妈干那么点事儿啊？我怕我妹妹受欺负。姐，应晴为了能出来，跟他妈吵了一架，他真的是来道歉的。
妈把所有事情都跟我讲了，我必须得来向你道歉，我也必须替我妈向你道歉。不用了，阿姨说的也对，我不应该出去见你。你现在已经有未婚妻了，好好对她吧，别让她跟我一样。成为别人嘲笑的对象，这不一样，莹莹。这件事之后，我想明白了，我喜欢的人是你。爱笑的眼睛，要哭过才更鲜活，更加有自信的闪烁，是真的我